Hi students today we are going to learn our sixth chapter foods we eat nammal kalikkina food nammal endinu venitta food kalikkine endha food kalikkina adondulla purpose hmm nammal eppola food kalikkinde aa namukku veshakkumbo nammal food kalikkum appo oru divasam food kalikkadirunnal endha irikkum nammada feel aa namukku veshakkum അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ദിവസം നിങ്ങളെ പട്ടിണിക്കിടാണ് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ദിവസം ഫുഡൊന്നും തരാതെ ഇരുത്തുകയാണ് എന്നിട്ട് നിങ്ങളോട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ജോലി പറയണം ഈ വർക്ക് നിങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കളിക്കാൻ പറ്റുമോ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒന്നും കഴിക്കാതെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പോയിട്ട് കളിക്കാനോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല നമുക്ക് ആ എനർജി ഉണ്ടാവില്ല അല്ലേ നമ്മൾ ആകെ വീക്കായിപ്പോൾ ഫുഡ് കഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ ആകെ ക്ഷീണിക്കും നമ്മൾ അല്ലേ നമുക്ക് ഒരു വർക്ക് ചെയ്യാൻ ഒരു എനർജി ഉണ്ടാവില്ല നമ്മളെ എനർജി കംപ്ലീറ്റ് ലോസ് ആവും ഓക്കെ നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിക്കുന്ന നമുക്ക് എനർജി ഉണ്ടാവാനായിട്ട് നമുക്ക് ഹെൽത്ത് ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഫുഡിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അതായത് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ തന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫുഡ്സ് കഴിക്കുന്ന പ്യൂപ്പിളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയുടെ കാര്യം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും പല ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫുഡ്സാണ് ഓരോരുത്തരും കഴിക്കേണ്ടതായിരിക്കുക ഇപ്പോൾ പഞ്ചാബ് പഞ്ചാബ് എടുക്കാൻ നമുക്ക് എക്സാമ്പിളായിട്ട് പഞ്ചാബിൽ എങ്ങനെയാണ് അവരൊക്കെ ചപ്പാത്തി പോലെയുള്ള ഫുഡാണ് കഴിക്കുക കൂടുതലും വീറ്റ് വീറ്റ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഫുഡാണ് കൂടുതലും കഴിക്കുക അപ്പം നമ്മൾ കേരളൈറ്റ്സ് കേരളത്തിലുള്ളവർ എങ്ങനത്തെ ഫുഡാണ് കഴിക്കുക കൂടുതലും നമ്മൾ ചോറും കറിയാണ് അല്ലേ റൈസാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക ഈ ഗോതമ്പൊക്കെ നമ്മൾ കഞ്ഞി വെച്ച് കഴിക്കുക അധികം ഇല്ല നമുക്ക് റൈസാണ് ഇഷ്ടം അല്ലേ അപ്പം അങ്ങനെ ഓരോ പ്ലേസിലും ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫുഡ്സ് ആയിരിക്കും അവർ കഴിക്കേണ്ടതായിരിക്കുക ഓക്കെ നൗ ലെറ്റ്സ് ചാർജ് ചാപ്റ്റർ സിക്സ് ഫുഡ്സ് വി ഈറ്റ് അപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്റർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറേ ചിൽഡ്രൻസിനെ കാണാം ചിൽഡ്രൻസ് ഇങ്ങനെ റൗണ്ട് ആയിട്ടിരുന്ന് ആ എന്തോ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യണം എന്തോ അവർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക എന്തൊക്കെയായിരിക്കും അവർ പറയിട്ടുണ്ടായിരിക്കുക അവർ ഇന്നലെ എന്തൊക്കെ ഫുഡാണ് അവർ കഴിച്ചത് എന്നുള്ള കാര്യമാണ് അവരവിടെ പറയുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഓരോരുത്തരുടെ ആയിട്ട് വായിച്ച് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ബ്ലൂ കളർ ഷർട്ട് ഇട്ട് ആ ബോയ് എന്താ പറയുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ ലാസ്റ്റ് നൈറ്റ് I ate a chapati made of bajra with jaggery last night adayidu innale njan endha kaichathu ah i ate a chapati njan oru chapati a kaichathu hmm endu kondu undaaki chapati aanu made of bajra bajra with jaggery bajra im jaggery okke kondu undaakiyittulla oru chapati a njan kaichathu bajra nu parna oru type of seed aanu rice um wheat okke pole varuna oru സീഡ് ആണ് കേട്ടോ ഒരു ഗ്രെയിൻ ആണ് ബാജ്ര ഓക്കെ ദെൻ യെല്ലോ ഫ്രോക്കിട്ട ഗേൾ പറയാണ് ഐ കുക്ക്ഡ് ദാൽ ആൻഡ് റൈസ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ആ ഞാൻ എന്താ കഴിച്ചത് ദാലും റൈസും കുക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ദാലും റൈസും ആണ് ഞാൻ കഴിച്ചത് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഗേൾ എന്താ പറഞ്ഞത് യെസ്റ്റർഡേ നോ ഫുഡ് വാസ് കുക്ക്ഡ് ഇൻ മൈ ഹൗസ് ഇന്നലെ എൻ്റെ വീട്ടിൽ ആ ഒരു ഫുഡും കുക്ക് ചെയ്തില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് അവൾ ഒന്നും കഴിച്ചില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ എല്ലാവരും നമുക്കൊക്കെ ഫുഡ് കിട്ടുന്നുണ്ടായിരിക്കും പക്ഷേ നമ്മുടെ ഈ സൊസൈറ്റിയിൽ ഒരുപാട് പേര് ഫുഡൊന്നും കിട്ടാതെ വിഷമിക്കുന്നവരുണ്ട് ഒരു നേരത്തെ ഫുഡിനായിട്ട് വളരെ കഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരുപാട് പ്യൂപ്പിളുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഫുഡ് നമ്മൾ വേസ്റ്റ് ചെയ്യരുത് നമ്മൾ ഫുഡിൻ്റെ വില മനസ്സിലാക്കണം ഫുഡ് വെറുതെ വേസ്റ്റ് ചെയ്ത് കളയരുത് നമ്മളെ കൊണ്ട് ആരെങ്കിലും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റിച്ച അത് നമ്മൾ ചെയ്യാം ഓക്കെ ദ നെക്സ്റ്റ് പീച്ച് കളർ ഫ്രോക്ക് ടാഗുകൾ എന്താ പറഞ്ഞത് മൈ മദർ കുക്ക് ഫിഷ് എൻ്റെ അമ്മ ഇന്നലെ ഫിഷാണ് കുക്ക് ചെയ്തത് ഐ എയ്റ്റ് ലോട്ട്സ് ഓഫ് ഇറ്റ് ഞാനത് ഒരുപാട് കഴിച്ചു ഇറ്റ് വാസ് റിയലി ടേസ്റ്റ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ദ നെക്സ്റ്റ് ഗ്രീൻ കളർ ഷേർട്ട് ഇട്ട ബോയ് ആണ് പറയുന്നത് മൈ മദർ ബ്രോഡ് ന്യൂഡിൽസ് ഫോർ അസ് ഫ്രം ദ ഹൗസ് വേ ഷി വാക്സ് വി എൻജോയ്ഡ് ഈറ്റിംഗ് ഇറ്റ് എൻ്റെ അമ്മ ഇന്നലെ വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു ആ അമ്മ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് വീട്ടിൽ നിന്നും കുറച്ച് ന്യൂഡിൽസ് ആണ് കൊണ്ടുവന്നത് ഞങ്ങളത് വളരെ എൻജോയ് ചെയ്ത് കഴിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു ദൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ റെഡ് കളർ ഫ്രോക്കിട്ട ഗേളാണ് അമ്മി ഹാഡ് കുക്കഡ് ഗീൾ ആൻഡ് പൂരി വിച്ച് ഐ ഡോൺ ലൈക്ക് സോ ഐ എയ്റ്റ
ഐ വെന്റ് ടു ദ ഗുരുദ്വാര വിത്ത് മൈ ഗ്രാൻഡ് മദർ ഫോർ ദ ലങ്കാൾ വി എയ്റ്റ് ദാൽ ആൻഡ് ചപ്പാത്തി ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു ആ ഞാനും എൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് മദറും കൂടി ഇന്നലെ ഗുരുദ്വാരയിൽ പോയി ലങ്കാറിലെ ഗുരുദ്വാരയിൽ പോയി ഗുരുദ്വാര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സിക്കുകാരുടെ ഒരു ടെമ്പിൾ പോലെ അവരുടെ ഒരു വർഷിപ്പിനായിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലേസ് ആണ് അവരുടെ ഒരു ആരാധനാലയമാണ് ഓക്കെ പക്ഷെ അവിടെ സിക്കുകാർക്ക് മാത്രമല്ല ഏത് മതത്തിലുള്ള ഏത് റിലീജിയനിലുള്ളവർക്കും അവിടേക്ക് പോവാം ഓക്കെ അങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഫ്രീ ഫുഡായിട്ട് ഫുഡൊക്കെ ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഒരു പ്ലേസ് കൂടിയാണ് അപ്പം അവിടെ നിന്നും ദാലും ചപ്പാത്തിയാണ് ഈ ബോയ് കഴിച്ചതെന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇപ്പം നമുക്ക് ഈ ഒരു ചിൽഡ്രൻസിൻ്റെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെ വായിച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റിയില്ല ഒരുപാട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫുഡ് ഐറ്റംസ് അവർ കഴിക്കുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടു ഒരു കുട്ടി എങ്ങനെയാണ് അവൾക്ക് ഫുഡ് തന്നെ കിട്ടണില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാം നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ ഒരുപാട് ടൈപ്പിലുള്ള ഫുഡ് കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം ഓക്കെ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ എന്താണ് ഇന്നലെ കഴിച്ചത് ടെക്സ്റ്റിൽ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വാട്ട് ഡിഡ് യു ഈറ്റ് യെസ്റ്റർഡേ വ്രൈറ്റ് ഇറ്റ് ഓൺ ദ പ്ലേറ്റ് ഷോൺ ബിലോ അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആ പ്ലേറ്റിൻ്റെ മീത നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ഇന്നലെ എന്താണോ കഴിച്ചത് അതെഴുതുക ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ദോശ ചപ്പാത്തി ഗീ റൈസ് ചിക്കൻ കറി എന്നൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതേപോലെ നിങ്ങൾ എന്താണോ കഴിച്ച ആ ഫുഡ് ഐറ്റംസിൻ്റെ പേര് അവിടെ എഴുതുക കേട്ടോ ഓക്കെ ദൻ നെക്സ്റ്റ് ഒരു സ്റ്റോറി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വിപുൽസ് ഫാമിലി വിപുലിൻ്റെ ഫാമിലിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇൻ വിപുൽസ് ഫാമിലി ദർ ആർ സം മെമ്പേഴ്സ് ഹു ഡു നോട്ട് ഈറ്റ് വാട്ട് വിപുൽ ഈറ്റ് ഈ വിപുലിൻ്റെ ഫാമിലിയിൽ ചില മെമ്പേഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് ഹു ഡു നോട്ട് ഈറ്റ് വാട്ട് വിപുൽ ഈറ്റ്സ് വിപുൽ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം ഒന്നും എന്ത് ചെയ്യില്ല ആ ചില മെമ്പേഴ്സ് കഴിക്കില്ല ഡു യു തിങ്ക് ദീസ് പീപ്പിൾ ഡു നോട്ട് ഈറ്റ് ഓർ കനോട്ട് ഈറ്റ് വാട്ട് വിപുൾ ഈറ്റ്സ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാമോ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഇതുപോലെ അവൻ കഴിക്കുന്ന ഫുഡ് ഐറ്റംസ് കഴിക്കാത്തത് എന്തായിരിക്കും അതിന് റീസൺ ലെറ്റ് എസ് റീഡ് അബൌട്ട് വിപുൽസ് ഫാമിലി നമുക്ക് വിപുലിൻ്റെ ഫാമിലിനെ കുറിച്ചിട്ടൊന്ന് വായിക്കാം അപ്പം നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ വൈൽ റിട്ടേണിംഗ് ഹോം ഫ്രം സ്കൂൾ വിപുൽ ബോട്ട് എ ബുട്ട സ്കൂളിൽ നിന്നും തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് വരുന്ന വഴിക്ക് വിപുൽ എന്ത് ചെയ്തു ആ ഒരു ബുട്ട പറഞ്ഞ സാധനം വാങ്ങി എന്താ ബുട്ട എന്നറിയോ കോൺ കോം കമ്പം ചോളം എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ അപ്പോൾ അത് അവൻ വാങ്ങി നമുക്കറിയാം സ്കൂളിൽ നിന്ന് പോകുന്ന വഴിക്ക് ഇതുപോലെ ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വിൽക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പം അങ്ങനെ വിപുൽ എന്ത് ചെയ്തു ആ ഒരു കോൺ കോമ്പ് വാങ്ങി ഹി റീച്ച്ഡ് ഹോം ആൻഡ് ആസ്കഡ് ഹിസ് മദർ വേർ ഈസ് ചുട്കി അങ്ങനെ അവൻ വീട്ടിലെത്തി എന്നിട്ട് അമ്മയോട് ചോദിച്ചു വേർ ഈസ് ചുട്കി ചുട്കി എവിടെയെന്ന് ചോദിച്ചു ഐ വോണ്ട് ടു സീ ഹെർ എനിക്ക് അവളെ കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഹിസ് മദർ റിപ്ലൈഡ് അപ്പോൾ അവൻ്റെ അമ്മ മറുപടി പറഞ്ഞു ചുട്കി ഈസ് ഇൻ ദ റൂം അപ്സ്റ്റേഴ്സ് ചുട്കി ആ അപ്സ്റ്റേറിലുള്ള അവളെ റൂമിലുണ്ട് വി ബുൾ കോട്ട് ഹിസ് ഗ്രാൻഡ് മദേഴ്സ് ഹാൻഡ് ആൻഡ് സെഡ് യു ഓൾസോ കം അപ്സ്റ്റേഴ്സ് വിത്ത് മീ അപ്പോൾ വിപുൽ അവൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് മദറിൻ്റെ കൈ പിടിച്ചുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു ആ ഗ്രാൻഡ് മദറിനോട് പറഞ്ഞു ആ ഗ്രാൻഡ് മദറും എൻ്റെ കൂടെ അപ്സ്റ്റേറിലേക്ക് വരണം മുകളിലേക്ക് വരണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഹിസ് മദർ സ്റ്റോപ്ഡ് ഹിം അപ്പോൾ അവൻ്റെ അമ്മ അവനും തടഞ്ഞു ഐ ഹാവ് സോക്കഡ് ബാസ് ചപ്പാത്തി ഇൻ ദാൾ ലെറ്റ്സ് ഹെർ ഫസ്റ്റ് ഹാവ് ഹർ മീൽ എന്താണ് അവൻ്റെ മദർ പറഞ്ഞത് ആ ഞാനിവിടെ ബാ ബാ എന്ന് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഗ്രാൻഡ് മദറിനെ ആയിരിക്കും ഗ്രാൻഡ് മദറിനുള്ള ചപ്പാത്തിയും ദാലും സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുതിർത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല ആ ലെറ്റ് ഹർ ഫസ്റ്റ് ഹാവ് ഹർ മീൽ ഫസ്റ്റ് അവൾക്ക് അതായത് അവളെന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഗ്രാൻഡ് മദറിനെയാണ് ഫസ്റ്റ് ഗ്രാൻഡ് മദറിന് ആ മീല് ഈ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് പോയാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തടഞ്ഞുകയാണ് ഹാവ് യു പുഡ് ഷുഗർ ഇൻ ദ ദാൽ അപ്പോൾ ഗ്രാൻഡ് മദർ ചോദിക്കുകയാണ് നീ ഇതിൽ ഷുഗർ ഇട്ടുവോ ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഇത് അല്ലെന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് പഞ്ചസാര ആഫ്റ്റർ കമ്മിങ് ടു നാഗ്പൂർ യു ഹാവ് ഫോർ ഗോട്ടൺ അവർ
വാങ്ങിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു അവൻ ഓടി ആ അഫ്സറിലേക്ക് ആ വേഗം ഓടിക്കേറി ഹി ആസ്കഡ് ഹെർ ടു ഫോളോ ഹിം ക്യുക്കിലി എന്നിട്ട് ഗ്രാൻഡ് മദറിനോട് പറയാണ് എന്നെ ഫോളോ ചെയ്തിട്ട് വേഗം വായോ ക്യുക്കിലി മീൻസ് വേഗം എന്നെ ഫോളോ ചെയ്ത് വേഗം ആ മുകളിലേക്ക് കയറ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം നമ്മുടെ ഗ്രാൻഡ് മദർ പറഞ്ഞു വെൻ ഐ വോസ് യുവർ ഏജ് ഐ കുഡ് റൺ അപ്പ് എ ഹിൽ ഇൻ ദ സെയിം ടൈം അപ്പോൾ സെഡ് ദാദി അപ്പോൾ ഈ ഗ്രാൻഡ് മദർ അവനോട് പറയാണ് ഞാൻ നിൻ്റെ ഏജ് ആവുമ്പോൾ ഒരു ഹില്ല് ഒരു കുന്ന് വരെ ഞാൻ ഈ ടൈം കൊണ്ട് ഓടി കയറിയിരുന്നു എന്നാണ് ഗ്രാൻഡ് മദർ പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ ഗ്രാൻഡ് മദറിന് ഏജ് ആയില്ലേ അവർ വളരെ വീക്കായിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം വയസ്സായവർക്കൊക്കെ ഇതുപോലെ ചെയേഴ്സൊക്കെ പെട്ടെന്ന് കയറാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല വിപുൽ ഗേവ് ദ ബുട്ട ഹി വാസ് ഈറ്റിംഗ് ടു ഹിസ് മാമി വിപുൽ എന്ത് ചെയ്തു പപ്സ് ചെയറിൽ എത്തിയല്ലേ പപ്സ് ചെയറിൽ പോയപ്പോൾ അവിടെ അവൻ്റെ മാമി ഉണ്ട് മാമി മീൻസ് മാമൻ്റെ വൈഫായിരിക്കും മാമി ഓക്കെ മാമിക്ക് എന്ത് ചെയ്തു അവൻ്റെ ആ ബുട്ട കൊടുത്തു മീൻസ് കോൺ കോം ബുട്ട മീൻസ് കോൺ കോംബാണ് കേട്ടോ കോണ് അത് കൊടുത്തു വാഷഡ് ഹിസ് ഹാൻഡ്സ് ആൻഡ് ലിഫ്റ്റഡ് ലിറ്റിൽ ചുട്ടുക്കി എന്നിട്ട് അവൻ എന്ത് ചെയ്തു അവൻ്റെ കൈകളൊക്കെ കഴുകി ആ ലിറ്റിൽ ചുട്ടുക്കീനെ എടുത്തു സഡൻലി ചുട്ടുക്കി സ്റ്റാർട്ടഡ് ക്രൈ പെട്ടെന്ന് ചുട്ടുക്കി കരയാനായിട്ട് തുടങ്ങി ഷീ ഈസ് ഹംഗ്രി സെഡ് മാമി മാമി പറഞ്ഞു അവൾക്ക് വിശക്കുന്നുണ്ടാവും അതുകൊണ്ടാണ് കരയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു ഷി സാറ്റ് ഡൗൺ ടു ഫീഡ് ചുട്ടുക്കി എന്നിട്ട് അവൾ എന്ത് ചെയ്തു മാമി അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് അവളെന്നെ ഫീഡ് ചെയ്തു അവൾക്ക് പാല് കൊടുത്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ അത്രയാണ് ഈ ഒരു സ്റ്റോറിയിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് വായിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായി വിപുലും അവൻ്റെ മാമിയും എന്ത് ഫുഡാണ് കഴിച്ചത് കോൺ കോമ്പ് കഴിച്ചു അല്ലേ കോണ് കഴിച്ചു പിന്നെ ആ ബേബിക്ക് എന്ത് ഫുഡാണ് കൊടുത്തത് ബേബിക്ക് മിൽക്കാണ് ഫീഡ് ചെയ്തത് ദെൻ അവൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് മദർ എന്താ കഴിച്ചത് സോക്ക്ഡ് ദാൽ ആൻഡ് റൈസാണ് കഴിച്ചത് അല്ലേ ചപ്പാത്തിയും ദാലും സോക്ക് ചെയ്തതാണ് ഗ്രാൻഡ് മദർ കഴിച്ചത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഡിഫറൻസ് വരുന്നുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് നമുക്കറിയാം ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന പലതും കുറച്ച് ഏജ് ആയവർക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയ കുട്ടികൾക്കും കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പം അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് എഴുതണം വാട്ട് ക്യാൻ ദേ ഈറ്റ് വാട്ട് ദേ കനോട്ട് ഈറ്റ് ഒരു ചൈൽഡിന് എന്തൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റും എന്തൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല ഒരു യങ് ഏജ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് എന്തൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റും കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഓൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് എന്തൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റും കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അതൊന്ന് എഴുതി നോക്കാം ഓക്കെ ഒരു ചൈൽഡിന് എന്തൊക്കെ കഴിക്കാം മിൽക്ക് കഴിക്കാം പൾസസ് കഴിക്കാം പൊറിഡ്ജ് കഴിക്കാം അവർക്ക് എന്തൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല ചപ്പാത്തി കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല ഹാർഡ് ഫ്രൂട്ട്സ് കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല നട്ട്സ് കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ ദൻ യങ് ആയ ആൾക്കാർക്ക് എന്തൊക്കെ കഴിക്കാം ചപ്പാത്തി വെജിറ്റബിൾസ് നട്ട്സ് ഫ്രൂട്ട്സ് എക്സെട്ര യങ് ആയവർക്ക് ഒരുപാട് ഐറ്റംസ് കഴിക്കാം അവർക്ക് എന്തോ എന്താ കഴിക്കാൻ പാടാത്തത് അവർക്ക് എല്ലാം കഴിക്കാം അല്ലേ ദേ ക്യാൻ ഈറ്റ് എവറിത്തിങ് ദൻ ഓൾഡ് ആയ ആൾക്കാർക്കോ ചപ്പാത്തി സോക്ക്ഡിൻ ദാൽ റൈസ് ചപ്പാത്തി കഴിക്കാം സോക്ക് ചെയ്ത ദാൽ കഴിക്കാം റൈസ് കഴിക്കാം കഴിക്കാൻ പറ്റില്ലേ യെസ് പിന്നെ അവർക്ക് എന്തൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റാത്തത് ഹാർഡ് ഫ്രൂട്ട്സും ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സും ആർക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല ഓൾഡ് ആയ പീപ്പിൾസിന് കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം അവർക്ക് പല്ലൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അല്ലേ ചെറിയ കുട്ടികൾക്കും വയസ്സായവർക്കും എന്തുണ്ടാവില്ല പല്ലൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അവർക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ഹാർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് ഐറ്റംസ് കഴിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ഓക്കെ ലെറ്റ് ഇസ് ടോക്ക് ടു സം പീപ്പിൾ ആൻഡ് നോ വാട്ട് ദൈ ലൈക്ക് ടു ഈറ്റ് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് കുറച്ച് കുട്ടികളെ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടം എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഒരു ഗേളിൻ്റെ പേരാണ് ലി ചൻ ഐ ലിവ് ഇൻ ഹോങ്കോങ് ഹോങ്കോങ്ങിലുള്ള ഒരു ഗേളാണ് ലി ചൻ ഓക്കെ മൈ മദർ ആൻഡ് ഐ ബോത്ത് ലവ് ടു ഈറ്റ് സ്നേക്സ് എനിക്കും എൻ്റെ അമ്മയ്ക്കും ആ എന്തിനു കഴിക്കാനാണ് ഇഷ്ടം സ്നേക്സിനെ ഞാൻ ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കൂ സ്നേക്സിനെ കഴിക്കാനാണ് ഇഷ്ടം എന്നാ ഗേളിന് വെൻ എവർ വി ഫീൽ ലൈക്ക് ഈറ്റിംഗ് സ്നേക്സ് വി ഗോ ടു എ നിയർ ബൈ ഹോട്ടൽ ആൻഡ് ഈറ്റ് ലിങ് ഹു ഫാൻ അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും ഇതുപോലെ സ്നേക്സിനെ കഴിക്കാൻ തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും 
My mother said that it was sea fish cooked in coconut oil. It had to be different. അപ്പോൾ എൻ്റെ അമ്മ പറഞ്ഞു എന്താണ് ആ ഇതൊരു സീ ഫിഷ് ആണ് അത് അതുപോലെ തന്നെ അത് എന്താണ് കോക്കനറ്റ് ഓയിലിലാണ് കുക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ടേസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയെന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് തോമസ് ഐ ലിവ് ഇൻ കേരള ഞാൻ കേരള കേരളത്തിലാണ് താമസിക്കുന്നത് ഐ റിയലി ലൈക്ക് ടു ഈ ടു തിങ്സ് എനിക്ക് ആ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കഴിക്കാൻ നല്ല ഇഷ്ടമാണ് ബോത്ത് ഗ്രോ ഇൻ അവർ കോട്ട് യാർഡ് എന്താണ് ഇത് രണ്ടും എൻ്റെ കോട്ട് യാർഡിൽ എൻ്റെ വീടിൻ്റെ മുറ്റത്ത് തന്നെ വളർന്ന് ഉള്ള സംഭവങ്ങൾ തന്നെയാണ് വൺ ഗ്രോൺസ് ഓൺ എ ടോൾ ട്രീ ആൻഡ് അത് അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് ഒന്നെങ്ങനെയാണ് ആ ടോൾ ട്രീ ഒരു വലിയ ട്രീയുടെ മീത ഉണ്ടാവുന്നതാ ഒന്നോ അതർ അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് ഗ്രൗണ്ടിന് താഴെ അതായത് മണ്ണിനടിയിൽ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് അടുത്ത സാധനം എന്തൊക്കെയാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഗ്രേറ്റ് ടു ഈറ്റ് ബോയിൽ ടാപ്പിയാക്കോ എന്താണ് ബോയിൽ ടാപ്പിയാക്കോ ആണ് അവന് ആ ഏറ്റവും ഇഷ്ടം എന്നാണ് പറയുന്നത് വിത്ത് എനി കറി മെയ്ഡ് യൂസിങ് കോക്കനറ്റ് കോക്കനറ്റ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഏത് കറിയുടെ കൂടെയും അവന് കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ള സാധനം എന്താണ് ബോയിൽ ടപ്പിയാക്ക എന്താ ടപ്പിയാക്ക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മരച്ചീനി പൂളക്കിഴങ്ങ് എന്നൊക്കെ പറയും ഇങ്ങനെ വേവിച്ചിട്ടുള്ള ഈ മരച്ചീനി കഴിക്കാനാണ് അവന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം എന്തിൻ്റെ കൂടെ ആ വിത്ത് എനി കറി മെയ്ഡ് യൂസിങ് കോക്കനട്ട് കോക്കനട്ട് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഏത് കറിയുടെ കൂടെയും ഈ ബോയിൽഡ് ടാപ്പിയൊക്കെ കഴിക്കാനാണ് തോമസിന് ഇഷ്ടം ഇറ്റ് ടേസ്റ്റ് വെരി ഗുഡ് എങ്ങനെയാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ആണ് നെയിം ഓഫ് സം തിങ്സ് ആർ ഗിവൺ ബിലോ പുട്ട് എ ടിക് ആൺ ദ തിങ്സ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ഈറ്റൺ ഇഫ് യു ആർ നോട്ട് ഷുവർ അബൌട്ട് എനിത്തിങ് യു മേ ആസ്ക് യുവർ ടീച്ചർ താഴെ ഒരു ലിസ്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ കുറേ ഫുഡ് ഐറ്റംസിൻ്റെ പേര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ എന്തൊക്കെ ഐറ്റംസ് നിങ്ങൾ കഴിക്കും അതിന് നിങ്ങളൊന്ന് ടിക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ എന്തൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബനാന ഫ്ലവർ ഡ്രാം സ്റ്റിക് ഫ്ലവേഴ്സ് മഷ്റൂം ലോട്ടസ് സ്റ്റെം റെഡ് ആൻസ് ലെഫ്റ്റ് ഓവർ ചപ്പാത്തി ക്യാമൽസ് മിൽക്ക് ഹാൻസ് ആഗ് ലിവ്സ് ഓഫ് അർവി റാറ്റ് ഫിഷ് ഫ്രോക്ക് അമല ചപ്പാത്തി കോളിഫ്ലവർ മീറ്റ് സീഡ് ഓഫ് ഒനിയൻ ക്രാബ് ഗ്രാസ് കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ചപ്പാത്തി അപ്പോൾ അതിൽ ഏതൊക്കെ ഐറ്റംസ് നിങ്ങൾ കഴിക്കും അതിനൊക്കെ ഒന്ന് ടിക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് എന്താ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് റൈറ്റ് ദ നെയിംസ് ഓഫ് സം ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ദാറ്റ് യു ഹാവ് നെവർ ഈറ്റൺ ബിഫോർ ബട്ട് ഫീൽ ലൈക്ക് ഈറ്റിംഗ് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ കഴിക്കാത്ത ഏതെങ്കിലും ഫുഡ് ഐറ്റം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പേര് എഴുതുക നിങ്ങൾ കഴിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് കഴിച്ചൊരു ഫീലിംഗ് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഫുഡ് ഐറ്റം അപ്പോൾ അതിൻ്റെയും പേര് എഴുതുക കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ പറയുന്നത് മെയിനായിട്ടും എന്താണ് ആ ഓരോ പ്ലേസിലുള്ളവരും ഡിഫറെൻ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫുഡ്സ് ആണ് ഈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളൊരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിലൂടെ പഠിച്ചത് ഓക്കെ താങ്ക് യു